எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ கள்ளக்குறிச்சியில இருந்து அசக்களத்தூர்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துல வந்து ஒரு விழா நடந்துட்டு இருக்கு அசக்களத்தூர் தமிழ் சங்கம் வந்து ஒரு விழா நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த விழால வந்து ஒரு மூணு நாள் இருந்து நான் வந்து ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த லைவ் எதுக்கு அப்படின்னா காமராஜர் ஐயாவுடைய பிறந்த நாள் இன்னைக்கு அவர் இல்லைனாலும் அவரை நம்ம இன்னைக்கு கட்டாயமா நான் நினைக்க நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அந்த அவருடைய படம் போட்டிருந்தாங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த ஏழை குழந்தைங்களுக்கு வந்து சத்துணவு திட்டம் கொண்டு வந்தாரு சத்தியமா நான் இது வரைக்கும் இதை நான் நினைச்சு கூட பார்த்ததே இல்லை ஆனா சின்ன வயசுல ஸ்கூல் போகும்போது என்னுடைய பையில வந்து புத்தகம் இருக்குமோ இல்லையோ நோட்புக் இருக்குமோ இல்லையோ கண்டிப்பா ஒரு தட்டு ஒண்ணு ஸ்டீல் தட்டு ஒண்ணு வந்து எடுத்துட்டு போவேன் கரெக்டா அந்த ஒரு ஒரு மணி ஆகும் போதெல்லாம் வெயிட் பண்ணுவோம் எப்படா மணி அடிப்பாங்க ஏன்னா காலையில சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டோம் பசியோட உட்காந்துருப்போம் ஒரு மணி எப்படா ஆகும் சாப்பாடு எப்படா போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சாப்பிட்ட ஞாபகம் அவ்வளவு சின்ன வயசுல நமக்கு சோறு போட்டது யாரு எதுக்கு அதெல்லாம் புரியல ஆனா இன்னைக்கு அவருடைய அந்த படம் பார்க்கும்போது எதனால அவர் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தாரு எதனால அவர் வந்து சாப்பாடு போட்டாரு ஏழை குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டாரு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமா இந்த நாள் அவரை வந்து கட்டாயமா இந்த ஒரு நாளாவது நம்ம வந்து அவரை நினைச்சு பாக்கணும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க என் பையன் வந்து டாக்டர் ஆகணும் என் பையன் இன்ஜினியர் ஆகணும் என் பையன் வந்து வெளிநாடுக்கெல்லாம் போகணும் அப்படிலாம் சொல்லி குழந்தைங்களை வளர்க்கறாங்க ஆனா ஒரே ஒரு எனக்கு எனக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் என்னன்னா ஒரு காமராஜரையாவது நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்றதான் ஏன்னா அவரு தோ அவரை தோக்கடித்தவர்கள் வந்து சாராய கடைய வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க தமிழகத்துல எனக்கு தெரியல இது அரசியலா பார்க்க வேணாம் ஆனா அந்த சாராயத்தால பாதிக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள்ல எங்க குடும்பம் ஒண்ணு என்னுடைய அப்பா ஒருத்தர் அதனால பாதிக்கப்பட்டவர் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் போயிட்டு இருக்கிற பல கிராமங்கள்ல நிறைய குடும்பங்கள் வந்து இந்த சாராயத்தால அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக முடியாம படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அந்த குடும்பத்துடைய பெண்கள் வந்து டைலரிங் வேலை செய்யறது இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன கட்டட வேலைக்கு போறது இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சிட்டியில இருக்கிறவங்க நாட்டோடைய முன்னேற்றம் அரசியல்வாதிகள்னால அரசியல்வாதிகளால பாதிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த கிராமங்கள்ல குடியினால ஒவ்வொரு குடும்பமும் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக ஓடிட்டு இருக்கிறவனால எப்படி இந்த நாட்டை முன்னேற்றி கொண்டு வர முடியும் அவ குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்பட்டு இருக்கா இந்த நாட்டுக்காக உழைக்க வேண்டிய ஆண்கள் எல்லாமே ஆறு மணிக்கு மேல குடிச்சிட்டு ரோட்ல கிடக்குறாங்க கிராமத்துல அந்த மாதிரி ஒரு நிலை நாங்க கொஞ்சம் கோயம்புத்தூர்லதான் நாங்க வாழ்ந்தோம் அங்கேயும் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் இன்னைக்கு தமிழகம் முழுக்க இருக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆட்சிக்கு வரணும் நாடு மாறணும் யாரு வேணா ஆட்சிக்கு வரலாம் யாரு வேணா நாடு மாற்றணும் முன்னேற்றணும் நினைக்கலாம் ஆனா யாரா இருந்தாலும் ஒரே ஒரு வேண்டுதல் தான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் குடி வேணாம் சாராயம் வேணாம் ஏன்னா நிறைய குழந்தைகள் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகிட்டு இருக்கு நிறைய குடும்பங்கள் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இது எவ்வளோ அவரு வந்து காமராஜர் ஐயா எவ்வளோ ஒரு ஒரு பிராடா எவ்வளோ ஒரு ஆழமாக சிந்திச்சிருந்தாருன்னா அது தமிழகத்துக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாரு அப்படின்றது இன்னைக்கு உணர முடியுது இந்த ஒரு அவருடைய பிறந்த நாள் இன்னைக்கு எனக்கு தெரியல இந்த லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களை எத்தனை பேர் சத்துணவு சாப்பிட்டுருப்பீங்கன்னு தெரியல அந்த நன்றி அந்த அரசாங்கம் கொடுத்த சாப்பாடுடைய ரத்தம் நம்ம உடம்புல ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த சாராயத்தை நிறுத்தி பல குடும்பங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் கடமை நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத ஐயாவுடைய பெயரோட நம்ம நினைவு நினைவுபடுத்திக்கணும் லைவ் பார்த்துட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி